প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখো আল্লাহ পাক তোমাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন এই পরিজন আমল করেছো কি না জানা অনুসারে মানা ছিল কি না জানতে জানতে অনেক কিছু জানলাম কিন্তু সেগুলো নিজের জীবনে ফিট করলাম না কে আমার মজার প্রশ্ন হবে তুমি সব কিছু না জানলো যতটুকু জেনেছ সেই অনুসারে আমল করেছো কি না আর তোমার সময় তো আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার দ্বারা মানুষ দিন শিখতেছে আবার যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতের মধ্যে মানুষ দিন পাইতেছে হাজারো লক্ষ মানুষ তবলিগের কারণে সঠিক পথে ফিরে আসছে আসছে না কি ভাই কত বড় বড় সন্ত্রাসী গডফাদার নায়ক গায়ক খেলোয়াড় সঠিক পথে ফিরে আসছে কিসের বদৌলতে তবলিগের মেহনতের বদৌলতে সেই জন্য আমার ভেরা মাঝে মধ্যে তবলিগে সময় লাগাবো আল্লাহ রাস্তায় সময় লাগালে ইনশাল্লাহ আপনি স্কুলে পড়েন কলেজে পড়তেছেন বার্সিটিতে পড়েন ব্যবসা করেন চাকরি করেন খেত খামার করেন যে যেটাই করি একটু কষ্ট করে মেহরবানি করে সামনে যা গুলো পুরো করে হলে খুব ভালো হয় অনেক ভাই বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছেন আমরা যদি অন্যকে জায়গা করে দেয় ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনও আমাদেরকে জান্নাতে জায়গা করে দেবেন এটা কোরআন শেফের আয়তার মধ্যেই আছে আমরা একটু লড়ে চড়ে বসলে আশা করি ইনশাল্লাহ অন্তরের জায়গা থাকলে বাহিরে ইনশাল্লাহ জায়গা হয়ে যাবে মুরব্বীদেরকে লাগানোর দরকার নাই আমরা যুবক ভাইরা ছাত্র ভাইরা একটু লড়ে চড়ে বসি মুরব্বীরা বসে থাকুক نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا نزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون العقبا ويحبون, ال... ويحبون الدور وينسون القبور 
ബരി أو كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء کرام شنمانیتو مربیان کرام و برادران اسلام پردر اڈل شنمانیتا پردن و شین ما بھونرا اللہ پاک رب العالمین ارشش افرنت و مہربانی নোয়াখালী ধর্মপুর বাংলা বাজার দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে সুস্থ রেখে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ দিনই আলোচনা কোরআন হাদিসের কথাবার্তা এগুলি ইমানদার জন্যে রুহের খাদ্য ईमानदार जदि ईमान नहीं बाचते चाय इसलाम अटल तकते चाय दुटा जिन के सामने रेखे जीवन काटाते हैं एक नाम अल कुरान अल करीम द्वित नम्बर अल्लाह रसुल सल्लासल्लम हदीस अल्लाह नबीर सुन्नत कुरान मजिद एवं हदीस शरीफ जदि सामने रेखे ईमानदार जीवन काटाय সে ইমানদার পথারা হবে না ইনশাল্লাহ শেষ পর্যন্ত জান্নাত পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারবো আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান আমার উম্মতেরা আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব তবে আমার পর তোমরা সঠিক পথে থাকার জন্যে দুটো জিনিস আমি তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত এই দুটো জিনিস আঁকড়িয়ে ধরবে তোমাদেরকে কেউ পথারা করতে পারবে না সরাসরি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আল্লাহর হাবিব হজরতে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান তারা তুফি কুম আমরাইন দুটো জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছে লান তাদিল্লু যখন তোমরা সেটা মজবুত করে দরবে আঁকড়িয়া দরবে তোমরা পথারা হবে না অথবা শব্দটা হচ্ছে লান তুদাল্লু কেউ তোমাদেরকে পথারা করার চেষ্টা করলেও করতে পারবে না সেই দুটো জিনিস কি কিতাব আল্লাহ এক নম্বর হলো আল্লাহর কিতাব দুই নম্বর ওয়াসুন্নতা রসুলহি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এখানে একটা বুঝার বিষয় আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কিতাব আল্লাহ ও হাদিস সেরকম বলে নেই আমার কিতাব এবং আমার হাদিস সেরকম আল্লাহ রসুল বলেন নাই কারণ সব হাদিস মতে মানুষ আমল করতে পারবে না এমন এমন হাদিস থাকবে যেগুলো সই হাদিস কিন্তু সেই সই হাদিস মতে আমল করা উন্মতের জন্য সম্ভব না যেমন সই হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এগারোটি বিবাহ করেছেন কিন্তু এই হাদিস মতে কোনো উম্মত কি চলতে পারবে কোনো উম্মতের জন্য এটা সই হাদিস হলেও এই হাদিসের উপর আমল করা যায় যাবে না হারাম উম্মত বিবাহ করতে পারবে চারটে পর্যন্ত চারটে পর্যন্ত মানে চারটে একসাথে রাখতে পারবে কিন্তু এর বেশি রাখতে পারবে না এরকম সহি হাদিস অনেকগুলি আছে যেগুলির মতো ইমাম চলা এই উম্মতরা চলা সম্ভব নয় যেমন হাদিস শরীফা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক পদ দিয়ে যাচ্ছেন জায়গাটা খুব খারাপ ছিল নোংরা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছেন বুহারি শরীফে আসে তাহলে আল্লাহ নবী একবার দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছেন তাই বলে কি উম্মতরা দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে পারবে পারবে না বরং সেটার বিপরীত অন্য হাদিস শরীফও আছে তো আল্লাহ রসুল সে জন্য বিহাদিসই বলেন নেই আমার কিতাব এবং আমার হাদিস মতে চলবে তা বলেন নেই বরং আল্লাহ রসুল বলেছেন 
কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নত রাসূলিহি আমার সুন্নতকে সামনে রেখে চলবে সেজন্যই আহল সুন্নত ওয়াল জামাত হওয়ার জন্যই হাদিসে বলা হয়েছে আহল হাদিস হওয়ার জন্য হাদিসে বলা হয়নি কথাটা বুঝে আসছে আহল হাদিস নামের নতুন একটা ফিতনা বাহির হয়েছে এই আহল হাদিস নামের এই দলটা বিশেষ করে স্কুল কলেজের ভাই বন্ধু যুবকদেরকে নষ্ট করে ফেলতেছে খুব সাবধান থাকা উচিত আহল হাদিস নামের কোনো দল হতে পারে না আহল হাদিস নামের যে দলটা আছে এটা সৃষ্টি করেছে ইংরেজরা এবং তাদেরকে আহল হাদিস নাম দিয়েছে ইংরেজরাই উনিশশো অষ্টআশি আঠারোশো অষ্টআশি ইংরেজিতে এটা ইতিহাস আছে তাদের নাম প্রথমে ছিল মুয়াহেদি এরপরে তারা নাম ধারণ করেছে মুহাম্মদি এরপরে তাদের নাম হয়ে গিয়েছে ওয়াহাবি এখন যখন তারা ওয়াহাবি হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল তাদের সেই শব্দ ভালো লাগে না তখন তারা উনিশশো অষ্টআশি ইংরেজিতে পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের কাছে তারা স্মারকলিপি দিয়েছে যে মানুষ আমাদেরকে ওয়াহাবি ডাকে এই শব্দ তো আমাদের ভালো লাগে না আমরা তো মনে করি ইংরেজরা এই দেশের জন্য রহমত না উজবিল্লা তাদের দুই নম্বর ব্যারিস্টার হোসাইন আহমদ বেটালভি প্রথম ইংরেজের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে তাদের নামে আহাল আহাদির শব্দটা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য তারা যাচাই বাছাই করল হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এদের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা যাবে সেই জন্য আঠারোশো অষ্টআশি ইংরেজি তারা স্মারকলিপি দিয়েছিল আঠারোশো ছিয়াশি ইংরেজিতে দুই বছর তারা যাচাই বাছাই করেছে আঠারোশো অষ্টআশি ইংরেজির ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখ এই দলটার নামে ইংরেজ সরকার আহাল হাদিস নামটা বরাদ্দ দিয়েছে তা যাদেরকে ইংরেজ সরকার আহাল হাদিস নাম দেয় তারা কি মূলত আহাল হাদিস না আহাল হবিস উম্মতকে ফিতনায় ফেলতেছে আবার মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা কথায় কথায় বলে আমরা বোহারি শরীফ মানি আমরা মুসলিম শরীফ মানি আমরা হাদিস মতে চলি এটা হচ্ছে বিরাট একটা ফিতনা মূলত তারা হাদিস মানে না বরং মুষ্টিময় কয়েকটা হাদিস নিয়ে মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে আসলে হাদিস মানে না কিভাবে যদি আমি একজনকে বলেছিলাম কজন আমি বোহারি শরীফ মানি আর আপনাকে বোহারি শরীফ মানেন কম মানি আমি আমাকে একটা কথার উত্তর দেন আসলে কি আপনি বোহারি শরীফ মানেন নাকি ইমাম বোহারিকে মানেন কোনটা এখন সে আর কথা বলে না তাহলে একটা বলতে হবে কি বোহারি মানেন না ইমাম বোহারিকে মানেন আপনি যদি বলেন যে আমি ইমাম বোহারিকে মানি তাহলে ইমামে বোহারি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার কিতাবে লিখেছেন যে আমি আমার বোহারি শরীফে সমস্ত সই হাদিসগুলি আনি নাই আমার বোহারি শরীফের বাহিরে হাজারো লক্ষ সই হাদিস রয়ে গিয়েছে কে বলতেছেন ইমামে বোহারি রহমতুল্লাহ আলী বোহারি শরীফে মাত্র হাদিস আছে কয়টি সাত হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি হাদিস তাও মাঝে মধ্যে কিছু কিছু হাদিস দুইবার এসেছে সনাত ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে সবগুলা মিলাইয়া মাত্র সাত হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি হাদিস বোখারি শরীফে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তেইশ বছর জীবনে মাত্র কি এই কথাগুলি বলেছিলেন ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলে বলেন আমি সব হাদিস ওই হাদিসগুলি আমার কিতাবে আনি নাই ইমামে মুসলিম রহমতুল্লাহ আলে বলেন যে আমি আমার কিতাবে সমস্ত সই হাদিস আনি নাই আমার কিতাবের বাহিরে আরও হাজারো সই হাদিস রয়ে গিয়েছে আর যদি বলেন যে না আমি বোহারি শরীফ মানি তাহলে ইমাম বোহারিকে না মানলে ইমাম বোহারির হাদিস মানবে কেমনে ইমাম বোহারিকে মানতে হবে তাহলে ইমাম বোহারির হাদিস মানা হবে এখন বোহারি শরীফ যদি মানে বলে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বোহারি শরীফ যদি মেনে থাকেন বোহারি শরীফে তো বিপরীত হাদিস আছে মানবে কীভাবে যেমন বোখারি শরীফের মধ্যে হাদিস আছে কেউ যদি আগুনের পাকানো জিনিস খায় আগুন দিয়ে পাকিয়েছে সেরকম জিনিস যদি খেয়ে উজু ভেঙে যাবে এখন ভাত তরকারি কি দিয়ে থাকা আগুন দিয়ে থাকা আবার একেবারে সই হাদিস বোহারি শরীফের হাদিস বর্ণনা করতেছেন আবু হোরাইরা রজি আল্লাহ তালান যিনি হাদিস জগতের সম্রাট তিনি বর্ণনা করতেছেন যে আগুনের পাকানো জিনিস খাইলে উজু ভেঙে যাবে আবার বোহারি শরীফের আরেক হাদিস হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নামাজ পড়তে যাবেন এমন সময় এক সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্যে ছাগলের পায়া রান্না করে নিয়ে আসছেন 
আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ছাগলের পায়া খুব পছন্দ করতেন রান্না করে নিয়ে আসতেন আল্লাহ রসুল সেখান থেকে একটা নিয়ে খাইলেন এরপরে সরসাই নামাজ পড়তে চলে গেলেন আর উজু করেন নাই ছাগলের পায়াগুলিকে ফানি দিয়ে ভাগাইছে না আগুন দিয়ে ভাগাইছে আগুন দিয়ে এদিকে আল্লাহ রসুল বলতেছেন আগুনের পাখানো জিনিস খাইলে উজু ভেঙে যাবে এদিকে আল্লাহ রসুল নিজেই আগুনের পাখানো জিনিস খেয়ে নামাজ পড়তে গেছেন উজু করেন নাই এখন দুইটাই তো বহার শরীফের হাদিস এই দুইটাকে এক ধরনের না একটা আরেকটা বিপরীত বিপরীত এখন হাদিস কোনটা মতো আমল করবে দুটো বিপরীত হাদিস এরকম হাদিস শরীফে আরও আছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের সাত ফরমাইছেন বোহারি শরীফে আছে উজু করার পর যদি স্ত্রীর গায়ে হাত বাজে উজু ভেঙে যাবে এটা যারা মাদ্রাসায় পড়ে তারা জানে মস আলাইয়ে মৎস জাখর মস আলাইয়ে মৎস মরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাৎসরিক পরীক্ষা এগুলো পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে চলে আসে উজু করার পর যদি স্ত্রীর গায়ে হাত বাজে উজু ভেঙে যাবে বোখারি শরীফের হাদিস কিন্তু আবার বোখারি শরীফের অন্য হাদিসে আছে বোখারির অন্য হাদিসে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম একদিন নামাজ পড়তেছিলেন তাহাজুদের নামাজ আম্মা জানা আয়শা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ নাহা পাশে শাহিত ছিলেন সো অবস্থায় উনি ঘুমের মধ্যে চ্যাট মেরে আল্লাহ নবীর সেজদার জায়গায় চলে আসলেন উনি বলতে পারেন না ঘুমে আল্লাহ রসুল যখন সেজদা যাচ্ছেন হাতে আয়শাকে সরাই দিয়া সেজদা করছেন এবার দেখেন তো এদিকে আল্লাহ রসুল বলেছেন কি উজুর উজুর পরে যদি স্ত্রীর গায়ে হাত বাজে উজু ভেঙে যাবে এদিকে দেখা গেল আল্লাহ নবী নামাজের ভিতরে স্ত্রীকে সারাই দিয়া সেজদা করলেন এই হাদিস দুইটাকে এক ধরনের না বিপরীত বিপরীত এখন দুইটাই তো বোখারি শরীফের হাদিস এখন কোন হাদিস মানবে একটা মানলে আর একটা ছাড়তে হবে ওটা মানলে এটা ছাড়তে হবে এখন দুইটাই হাদিস না শুধু সই হাদিস এখন কোন হাদিস আগের কোন হাদিস পরের কোনটা মানতে হবে কোনটা মানতে হবে না আল্লাহ রসুলের কোনটা প্রথম জীবনের কথা কোনটা পরবর্তী জীবনের কথা এই কথাগুলিকে আমরা জানি আমরা বলতে পারব এই সমস্ত এগুলি এই সমস্ত বিষয়গুলি নির্ণয় করার জন্যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কিছু মেধাবী মানুষ তৈরি করেছেন যাদেরকে আল্লাহ পাক সেই মেধা দিয়েছেন ওনাদের নাম হচ্ছে ইমাম ওনাদের নাম হচ্ছে মোজতাহিদ যারা এস্তেহাত করেছেন যেহা এস্তেহাত করে মশালাগুলি নির্ণয় করেছেন আমরা যতগুলি হাদিস শরীফ যতগুলি মশালা মতো আমরা চলি সব মশালা সরাসরি হাদিসে পাওয়া যাবে না কেউ যদি বলে আমি ফেঁকা মানি না আমি ইমাম মানি না তাহলে আমি তাকে বলবো ঠিক আছে তুমি তাহলে নানিকে বিয়ে করো কারণ নানিকে বিয়ে করা হারাম কোনো হাদিসে নেই একটা হাদিস দেখাইতে পারবে না নানিকে বিয়ে করা হারাম সরাসরি শব্দ হাদিসে নেই এগুলো ইমামরা হাদিসের মধ্যে রিচার্জ করেছেন হাদিসের মধ্যে রিচার্জ করে সেখান থেকে বাহির করেছেন যে নানিকে বিয়ে করা হারাম কেন হবে আমার কথা কি বুঝতেছেন এটা আনুষাঙ্গিক কথা আসলো সেই জন্য বলতেছি কারণ এই ফিতনাটা এখন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে বিশেষ করে যারা শিক্ষিত মহল স্কুল কলেজের ভাই বন্ধুরা যারা স্কুল কলেজে লেখাপড়া করতেছেন বাস রিতে পড়েন তাদেরকে তারা বেশি পথারা করতেছে খুব খেয়াল রাখবেন উম্মতের রাহাবরি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৈরি করে দিয়েছেন যুগে যুগে রাহাবরি করার জন্য রাহাবর তৈরি করেছেন এই ইমামরা হাদিস থেকে সেগুলা রিচার্জ করে বাহির করেছেন এই হাদিস থেকে যেই সমস্ত নির্ণয় করে বাহির করেছেন আমরা যেহেতু সেগুলো বুঝি না যারা সেগুলি বাহির করে দিয়েছেন তাদের নাম হচ্ছে মজিতাহিদ ওনাদের নাম হচ্ছে ইমাম আর যারা আমরা সেগুলি পারবো না বাহির করতে যারা বাহির করে দিয়েছেন আমাদের কাজ হলো সেগুলো মতো আমল করা আমাদের কাজ কি হবে তাহলে যারা রিচার্জ করে বাহির করতে পারবে তারা রিচার্জ করবে আর যারা করতে পারবে না তারা ওদের রিচার্জ মতে আমল করবে জন্য ওনাদেরকে বলে ইমাম আর যারা বুঝে না ওনাদেরকে মেনে চলতে হবে তাদেরকে বলা হয় মুকাল্লিদ এটার নামেই তকলিদ এটার নামেই মাজহাব মানা মাজহাব মানার অর্থ হাদিস ছেড়ে দেওয়া নয় বরং মাজহাব মানার অর্থ হচ্ছে আমরা ইমাম মানতেছি হাদিস বাদ দিয়ে নয় কোরআন বাদ দিয়ে নয় বরং কোরআন হাদিস মতে কেমনে চলব একজন রাহাবর দৌড়েছি পথ প্রদর্শক দৌড়েছি এটিই হলো ইমাম মানা কথাটা কি বুঝে আসছে এই জন্যে কেউ কেউ যে ফতোয়া দিয়ে ফেলে যে ইমাম মানা শিরিক মাজহাব মানা শিরিক আবু হানিফাকে মানা যাবে না ইমাম শাহিকে মানা যাবে না আমরা কোরআন এবং হাদিস মতো চলার জন্য ওনাদেরকে ইমাম বানিয়েছি একদিনের জন্য বলতেছে কেউ যদি এটা কোনো হাদিসে নেই বোহার হিসেবে হাদিসে নেই আমি বললাম তুমি কি বোহার হিসেবে পড়তে জানো বোহার হিসেবে তুমি চিনো কয় না তা তুমি এ কথা পাইলা কই কয় শুধু আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলছে মসজিদের ইমাম সাহেব আমি বললাম তুমি তো ইমাম মানো দেই 
তুমি যে বলছো ইমাম মানা লাগবে না এখন তুমি তো ইমাম মানতেছো তুমি হাদিস জানো না ওই মসজিদের ইমাম সাহেবের মুখে যা শুনেছ সেটাই বলতেছো তবে তুমি এতটুক মানো যে ছোট ইমাম মানো কিন্তু বড় ইমাম মানো না ছোট ইমাম মানতে রাজি আছে বড় ইমাম মানতে রাজি নেই আমার ভাইরা এটা বড় একটা ফিটনা এটা বাঁচার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পাকা আমাদেরকে বোঝার মানার আমল করার তৌফিক দান করুন বলতেছিলাম যে কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিস শরীফের সাত ফরমান আমার উম্মত এমন একটি সময় তোমাদের উপরে চলে আসতেছে যখন তোমরা পাঁচটা জিনিসকে একেবারে ভুলে যাবে আর পাঁচটা জিনিসকে খুব বেশি ভালোবাসবে যে পাঁচটা জিনিসকে বেশি ভালোবাসবে সেগুলো তত ভালোবাসার জিনিস না আর যে পাঁচটা জিনিসকে তোমরা ভুলে যাবে সেগুলো ভুলে যাওয়ার জিনিস নয় কয়টা জিনিস কয়টা পাঁচটা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রাশাদ ফরমান ও কলিম সালাম <Sessly> আল্লাহর হাবিব হজরতে মোহাম্মদ রসুল সাল্লু আলহি ওসাল্লামের সাথ ফরমান উম্মতরে অতি সত্তর তোমাদের উপর একটি সময় আসতেছে যখন তোমরা পাঁচটা জিনিসকে ভালোবাসবে আর পাঁচটা জিনিসের কথা ভুলে যাবে যে পাঁচটা জিনিসকে তোমরা ভুলে যাবে সেগুলো ভুলার জিনিস নয় এক নম্বর এমন সময় আসবে মানুষ দুনিয়াকে ভালোবাসবে দুনিয়ার ভালোবাসায় পড়ে যাবে পরকালের কথা তারা একেবারেই ভুলে যাবে দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে আসবে পরকালের কথা ভুলে যাবে অথচ দুনিয়া ভালোবাসার জিনিস নয় দুনিয়া আমরা করব যেহেতু আমরা পৃথিবীতে বসবাস করি আমরা কেউ চাষাবাদ করি কেউ খেত খামার করি কেউ ব্যবসা করি কেউ চাকরি করি একটা না একটা আমরা করব তবে সেটা অন্তর জায়গা দেব না করব কিন্তু অন্তরে যেমন হাদিস শরীফ আল্লাহ রসুল উদাহরণ দিয়েছেন নৌকা চলার জন্যে পানি লাগে পানি ছাড়া নৌকা অচল তো যেহেতু পানি ছাড়া নৌকা অচল পানি ছাড়া নৌকা চলে না তাহলে নৌকার আসল বন্ধুকে পানি এখন নৌকার কাজ কি পানির সাথে মিলে মিলে চলবে যেহেতু পানি তার লাগবেই পানি ছাড়া সে চলতে পারবে না পানির সাথে মিলে মিশে চলবে তো পানিকে বাহিরে রাখবে পানিকে তার ভিতরে জায়গা দেবে না নৌকা যদি যেহেতু পানি ছাড়া পানি আমার আসল বন্ধু তাই বলে পানিকে যদি নৌকায় তার ভিতরে জায়গা দিয়ে দেয় সেই পানিয়ে তাকে ডুবাইয়া মারবে জন্য বলছে তুমি পানির সাথে মিলে মিলে চলো পানিকে তোমার ভিতরে জায়গা দিবে না উম্মত তুমি দুনিয়ার সাথে মিলে মিলে চলো দুনিয়া তুমি করবে তবে দুনিয়াকে তোমার অন্তরের ভিতরে জায়গা দেবে না দুনিয়ার কারণে পরকাল যেন ভুলে না যায় আল্লাহ আর বলেছেন নমে গোয়ম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস নমে গোয়ম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস বাহার কারে কে বাসি বা হোদা বাস ও আল্লাহর বন্দা আমি তোমাকে এই কথা বলি না যে তুমি দুনিয়াদারি ছেড়ে দাও ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দাও খেত খামারে ছেড়ে দাও দুনিয়া একেবারেই করতে পারবে না এই কথা আমি তোমাকে বলি না তবে একটা কথাই আবদার রাখি বাহার কারে কে বাসি বা হোদা বাস যে কোনো কাজ তুমি করো সেই কাজটা আল্লাহর হুকুম জেনে করো সেই কাজটা নবী তরিকা মতে করো আল্লাহর হুকুম আর নবী তরিকা মতে জীবন কাটাবে তুমি সফল কাম হয়ে যাবে দুনিয়াকে করো দুনিয়াকে ভালোবাসবে না তবে আখরাতকে ভালোবাসবে আখরাতের কথার অন্তরের জায়গা দেবে আল্লাহ রসুল বলেন দুই নম্বর উম্মতের মধ্যে ফিতনা চলে আসবে মানুষ দুনিয়ার বাড়িঘরকে ভালোবাসবে কবরের কথা একেবারে ভুলে যাবে দুনিয়ার বিল্ডিং দুনিয়ার বাড়িঘর এটা অন্তর জায়গা পেয়ে যাবে এটা মোহাব্বত অন্তরে চলে আসবে কিন্তু ওয়ান সাউন আল কবুর কবরের কথা ভুলে যাবে আমি যদি কবরকে ভুলেও যায় কবরকে আমাকে বলতেছে হাদিস শরীফা আছে যে আমার উম্মত তোমার কবর তোমাকে প্রত্যেক দিন সতর্ক করতেছে প্রত্যেক মানুষকে কবরে ডাক দিয়ে ডাক দিয়ে নিয়মিত প্রত্যেক দিন বলতেছে কি বলে 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر ينادي كل يوم خمس كلمات أنا بيت الوحدة فاحتملوني أنيسا أنا بيت التراب فاحتملوني فراشا أنا بيت الحية فاحتملوني ترياقا أنا بيت الظلمة فاحتملوني سراجا الله الحبيب حضرة محمد رسول صلى الله عليه وسلم رشاد فرمان ومر أم ترى قبر تمہا کے پتک دن شطر کے گورے انا بیت الوحدہ او دنیا المانوش امی قبر تو ایک اکی تر گور ایک نے کنو بندو بندو بنائی کنو شاتی نائی اے ایک اگر تمی تک بکم نے فاحتملونی انیسا دنیا تک آشر شمی ایک جن بندو شاتے گور نیا شو قبر ڈک دیا بولے انا بیت التراب او دنیا المانوش امی قبر تو ماتیر گور ماتیر باری امار اپرو ماتی نیچو ماتی چطور دیکھے ماتیار ماتی شمائے ایٹی بیسنا شاتے کرو نیا شو قبر را ڈک دیا بولے انا بیت الحیاء او دنیا منوش امی قبر شب بچر گر امان اکی ناشل شافے کم را بے بچو دنگشن کر بے شب بچر کامر تک جدی باستے چاہو فحتملونی تیریا قا دنیا تک آشار شمائے ایٹی بیش پتر شاتے کرو نیا شو قبر را ڈک دیا بولے انا بیت الظلم او دنیا منوش امی قبر تو اندکار گر اندکار باری امان کنو باتی نائی ای اندکار گر تمی کی بابے تک بے فحتملونی سیرا جا دنیا تک آشار شما ایک تی باتی شاتے گر نیا شو او بھائی بندورا قبر بولتا سے بندو نوار جننے قبر بولتا سے شاتی نوار جننے قبر بولتا سے بیستا نوار جننے قبر ڈاک دیا بولا باتی نوار جننے امار قبر بندو کیا ہو بے امار قبر شاتی کیا ہو بے امار قبر باتی کی ہو بے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث شریف ارشاد فرمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المیت فی قبره جا القرآن عند رأسه والصلاة عن يمينه والصيام عن شماله وسائر الحسنات عند رجليه اللہ الحبیب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان ایک جن منو جخن دنیا تک میت تبرن کرے انہا کا جخن قبر شوائے دوا ہائے تاشتہ کو ایک جن بندو تر قبر چلی آشے ایک نمبر بندو ماتر پشا چلے جائے آزاب ریفرش ترہ جکن عذاب دوار جن نے مطر پاشا چلی آشے اوی قبر ایر بندو ڈاک دیئے بولے او عذاب ریفرش ترہ امار اے بندو کے قبر کن عذاب دیتے پر بینا امی مطر پاشا کنو شاست دیتے پر بینا امی تاکہ حفاظت کرو تاکن قبر باشا جگہش کرو بے او امار قبر بندو تمی کے تمہ کے چنتے پر لمنا امار کنو بندور مطو منو ہے نا امار کنو اتیش جنو مطو منو ہے نا اے شنکٹ مو جگہ वो हमारे कबर बंदू तुम यहाँ के चिन्ह बना अमित तुम्हारे को ना त्याग शजन नॉय अमित तुम्हारे को ना बंदू बंद अपनॉय दुनिया के मध्य तुम यहाँ के चारों ना ही अमित तुम्हारे को देखा एक-एक कबर चार बना अमित तुम्हारे दुनिया के कुरान शरीफ दुनिया के मध्य कुरान शरीफ शिक्षा चो कुरान मुतामल करे � شکتہ گروہن کرو حدیث شریفہ آسے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جعل القرآن امامہ قادہ الى الجنہ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقتہ الى النار اللہ رہا حبیب بولین جائی بکتے قرآن کے شامن رکھ بے قرآن کے شامن رکھ رہا پاستی اور تو آسے ایک نمبر اور تو جائی قرآن شریف شک بے دو نمبر اور تو قرآن تلاوت کرو بے تین نمبر اور تو قرآن شریف مت عامل کرو بے چوتت نمبر اور تو نجر پوریبار کے قرآن مت چالا بے پنچم نمبر اور تو جا شانتان در کے قرآن شریف شکہ دی بے اللہ رسول بولین جا قرآن شریف شک بے قرآن تلاوت کرو بے قرآن مت عامل کرو بے شانتان در کے قرآن شکہ بے پوریبار کے قرآن مت چالا بے قادہو الال جننا اے قرآن شریف اللہ دربار شفرش کرو بے اللہ دربار شفرش کرو ش 
জাহিরিহি আর যেই ব্যক্তি কোরআনকে পিছনে রাখলো কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কোরআন শরীফ শিখে নাই কোরআন তিলাওয়াত করে না কোরআন মতো আমল করে না নিজের পরিবারকে কোরআন মতো চালায় না সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেয় না সা কাতাহু ইলান্নার আল্লাহর হাবিব বলেন এই কোরআন শরীফ তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে কেস করবে তাকে দাকিয়ে দাকিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছাবে নাউজবিল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন যে উম্মত কিয়ামতের ময়দানে কোরআন তোমাকে ছাড়বে না হয়তো তোমার পক্ষে সাক্ষী হবে আর না হয় তোমার বিপক্ষে চলে যাবে যার পক্ষে কোরআন শরীফ যায় সে বাঁচার পথ পেয়ে গেল আল্লাহর হাবিব বলেন খুঁজে পাবে না আমার ওম ভাই বন্ধুরা কোরআন শরীফ শিখেন কোরআন শরীফ সন্তানদেরকে শিক্ষা দেন এই কোরআন শরীফ এমন একটা কিতাব আল্লাহ একবার আল্লাহর হাবিব বলেন যে উম্মত কোরআন শরীফের সাথে যে সম্পর্ক রাখবে এই কোরআনে তার দাম দাম বাড়িয়ে দেবে কিতাবের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা লেগেছে হজরত জোনায়দ আবু দাদি রহমতুল্লাহ আলাই একদিন স্বপ্ন দেখতেছেন একটি গায়ে আওয়াজ ডাক দিয়ে বলতেছে ও জোনায়দ অমুক গ্রামে যাও সেখানে আমার একজন অলি মারা গিয়েছে আমার সেই অলির জানাজাটা পরে আস হজরত জোনায়দ আবু দাদি রহমতুল্লাহ আলাই যে গ্রামটা স্বপ্ন দেখলেন সকালে সেদিকে রওনা হয়ে গেলেন পৌঁছলেন সেখানে দেখলেন যে মানুষের কোনো লড়াচড়া নেই একটা গ্রামে যদি কোন একজন বড় আলেম বা আল্লাহর অলি মারা যায় একটা সারা পড়ে যায় মানুষের মধ্যে লড়াচড়া চলে আসে কিন্তু দেখলেন যে না সবার যার যার কাজে ব্যস্ত কাহারও কোনো অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে না যে কেউ মারা গিয়েছে হজরতের জনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন এই গ্রামে কি কোনো আল্লাহর উলি মারা গিয়েছেন সবাই বলতেছে হুজুর এই গ্রামে কোনো আল্লাহর উলি নেই এখন তিনি চিন্তা করলেন যে ব্যাপারটা কি আমি তো গ্রাম এটাই স্বপ্ন দেখেছি জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা এই গ্রামে কোনো মানুষ মারা গিয়েছে কো হ্যাঁ হুজুর একজন সাধারণ মানুষ মানুষের কামলাগিরি করে কামলা মানুষ মারা গিয়েছে আমাকে একটু তার বাড়িতে নিয়ে যাও জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই সেই ব্যক্তির ঘরে গেলেন দেখলেন গ্রামের শেষ মাথা একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছে আশেপাশে কেউ নেই শুধু স্ত্রী আর ছেলে তারা বসে কানতেছে হজরতের জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই তার স্ত্রীকে সারাই দিয়া ভিতরে ঢুকলেন মুখ থেকে কাপড়টা সারাইয়া দেখলেন ঠিক ওই ব্যক্তি যাকে স্বপ্ন দেখেছে হজরতের জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই বুঝতে পেরেছেন এই ব্যক্তি যে আল্লাহর অলি তাতে কোনো সন্দেহ নেই তবে মানুষ তাকে চিনতে পারে নাই জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই ওই ব্যক্তি গোসল দিয়ে আলেন কাফন পড়াচ্ছেন জানাজা পড়াবেন চতুর্দিকে খবর হয়ে গেল যে অমুক ব্যক্তির জানাজা ভরানোর জন্য জোনায়দ এবং দাদি আসছেন এখন হাজার হাজার মানুষ জোনায়দ এবং দাদির পিছনের জানাজা পড়ার জন্য আসতেছেন এখন জানাজা হয়ে গেল কিন্তু কাহারও বুঝে আসতেছে না যে একজন সাধারণ মানুষ মানুষের কামলাগিরি করে এই ব্যক্তির জানাজা পড়ানোর জন্য জোনায়দ এবং দাদি কেন আসলেন আবার এই ব্যক্তি যে মারা গেল এই খবরটা জোনায়দ এবং দাদি কে দিল জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই দাফানের পর সেই ব্যক্তির ঘরে গেলেন মানুষেরও সাথে সাথে আস ঘটনাটা কোথায় হজরত জোনায়দ এবং দাদি রহমতুল্লাহ আলাই সেই ব্যক্তির ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেছে আপনার স্বামী কেমন ছিলেন স্ত্রী বলতেছে হুজুর আমার স্বামী তো একজন সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ না আরবি শিক্ষা আছে না জাগতিক শিক্ষা আছে কোন লাইনে শিক্ষা নেই একেবারে মূর্খ মানুষের কাজকর্ম করত তবে আমার স্বামী পাঁচ রক্ত নামাজ অক্ত মতে পড়ত এখন জোনায় দেবক দাদি চিন্তা করতেছেন পাঁচ রক্ত নামাজ সেটা তো ফরজ দায়িত্ব দায়িত্ব আদায় করার দ্বারা এত মর্যাদা হতে পারে না তার দায়িত্ব তাদের করতেই হবে আমি একজন কামলা আনলাম বাজার থেকে তাকে বললাম এই কাজগুলি করো পাঁচশো টাকা বেতন ঠিক হলো সকাল আটটায় কাজ ধরবে বিকাল চারটায় কাজ ছাড়বে ওই ওই কামলা প্রত্যেক দিন আটটায় কাজ ধরে চারটায় কাজ ছাড়ে আরেকজন কামলা নিয়ে আসলাম সেও সকাল আটটায় কাজ ধরে চারটায় কাজ ছাড়ে তবে সে ঠিক চারটায় প্রত্যেক দিন কাজ ছাড়ে না কাজ থাকলে কাজ আরও করে আটটার জন্য অপেক্ষা করে না আগে কাজ চলে যায় কাজ আগে ধরে এদিকে চারটায় কাজ ছাড়ে না আরও করতে থাকে এখন যেই ব্যক্তি বাড়তি কাজ করতেছে তার দিকে মালিকের নজর পড়তেছে স্বাভাবিক ওই ব্যক্তিকে দেওয়ার সময় পাঁচশো টাকা দিল আর যেই ব্যক্তি কাজ বাড়িয়ে করতেছে 
মালিক সবগুলো দেখল সন্ধ্যাবেলা যাওয়ার সময় তাকে পাঁচশো টাকা বেতন দিল আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলতেছে যে এগুলো দিয়ে চা খাইও মানুষ করে কি না সেরকম যেহেতু ওইটা দায়িত্ব দায়িত্ব আদায় করার দ্বারা বাড়তি জিনিস পাওয়ার প্রশ্ন আসে না আমাদেরকে আল্লাহ পাক খাওয়াইতেছেন পালতেছেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক দায়িত্ব দিয়েছেন ফরজ ফরজগুলি আদায় করো তো আমরা গোলাম হিসাবে আমরা বন্দা হিসাবে আমার দায়িত্ব হলো ফরজগুলি আমাদের আদায় করতেই হবে তবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য কিছু বাড়তি কাজ লাগবে বাড়তি কাজের দ্বারা নবী আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করা যাবে জোনাইদে বৌদ্ধাদি চিন্তা করতেছেন নিশ্চয়ই ব্যক্তি অন্য কোনো আমলও করত স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেছে যে অন্য কোনো আমল কিন্তু সাহায্যভাবে চলত তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আমল আমার দৃষ্টিতে পড়ে না জোনাইদ বাবু দাদির বুঝে আসতেছে না তিনি বলতেছেন আচ্ছা আপনার স্বামী সকালে ঘুম থেকে উঠে থেকে নিয়ে আবার ঘুমানো পর্যন্ত পুরো সময়টা কিভাবে কাটাতেন একটু আমাকে বলেন তো তখন সেই স্ত্রী বলে যে হুজুর আমার স্বামী উঠতেন রাত্রে উঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেন তাহার যদি নামাজ পড়তেন এরপরে ফজরে নামাজ পড়তেন ফজরের নামাজ কালাম পরে ঘর থেকে বাইর হতেন মানুষের কাজ তালাশ করতেন কোনো ব্যক্তি যদি কাজ করার জন্য ডাকতেন প্রথমে বলতেন যে তোমার কাজ করব ঠিক আছে তবে আমাকে নামাজের সময় ছুটি দিবে কিনা বলো নামাজ পড়ার সুযোগ দিবে কিনা যদি বলতো হ্যাঁ নামাজ পড়ার সুযোগ পাবে তার কাজ নিত আর যদি বলতো না নামাজের কোনো ছুটি নেই তার কাজ করতো না অনেক মানুষ কামলাদেরকে নামাজ পড়ার সুযোগ দেয় না তো তুই নামাজ পড়তে যাবি আমার সময় নষ্ট হবে না কামলাদেরকে কাজের লোককে দোকানের কর্মচারীকে নামাজের সুযোগ দেব এবং নামাজের জন্য তাকিদ দেব গুরুত্ব দেব যদি আমি আমার অধীনস্থ যারা আছে যারা আমার অধীনে কাজ করতেছে যদি আমার কারণে আমার বাধার কারণে সে নামাজ পড়তে না পারে সে যেরকম শাস্তি বুক করবে আমারও তো শাস্তি বুক করতে হবে আর যদি আমি তাকে সুযোগ করে দেই ইনশা আল্লাহ যে কাজ সে অল্প সময় করবে আল্লাহ বাক সেটা আমাদের বরকত দান করবে নামাজের সুযোগ দেওয়া উচিত এখন নামাজ পড়তে সুযোগ দিয়ে বললে তার কাজ করত সারাদিন কাজ করত সন্ধ্যাবেলা যা বেতন পাইত সেগুলো দিয়ে বাজার করে আসত আমি রান্না বান্না করতাম এরপরে খাওয়া দাওয়া করে এসার নামাজ কালাম পরে শুয়ে যাইত এতটুকুই ছিল আমল তবে হুজুর আরেকটি কথা প্রত্যেক দিন রাত্রে শোয়ার আগে আর একটা কাজ করত আমার ঘরে একটা কোরআন শরীফ আস প্রত্যেক দিন আবার উজু করে কোরআন শরীফটা হাতে নিত আমার স্বামী একটা শব্দ কোরআন শরীফ পড়তে জানত না আলিব্বাও জানত না কিন্তু কোরআন শরীফটা খুলে চোখের ফানি ফেলত প্রতি লাইনে লাইনে হাত ঘুরাইত আর শুধু কি বলতো হাদা কালাম রব্বি হাদা কালাম রব্বি হাদা কালাম রব্বি এটা আমার প্রভুর কালাম এটা আমার আল্লাহর কালাম এটা আমার আল্লাহর কিতাব এই কথা বলে বলে চোখের ফানি ফেলতো মাঝে মধ্যে কোরআন শরীফকে চুমুইত কিছুক্ষণ মাথায় রাখত প্রত্যেক দিন রাত্রে এই আমলটা করে আমার স্বামী ঘুমাইত হজরত জনাই দেবক দাদি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও আল্লাহর বন্ধারা তোমরা সাক্ষী থাকো এই ব্যক্তি এই যে কোরআন শরীফ পড়তে জানত না কোরআন শরীফের একটা শব্দ পড়তে জানত না কিন্তু তার অন্তরে কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ মহাব্বত ছিল এই কোরআনের মহাব্বতের কারণে আল্লাহ পাখর আব্বুল্লাহ আলমিন তার নামটা আল্লাহর অলিদার লিস্টির মধ্যে উঠিয়ে ফেলেছেন ও ভাইরা কোরআনের মহাব্বত কোরআনের আজমত কোরআনের বরত্ব অন্তর রাখা উচিত আজকে আমরা সব কিছু করি কিন্তু কোরআন শরীফ পড়ি না অনেক সময় দেখা যায় ছোটোকালে কোরআন শরীফ শিখেছে মা বা শিখিয়েছিল মক্তব্য পড়েছিলাম কিন্তু এখন আর কোরআন শরীফ ফেলার সময় হই এখন তো ফেসবুক মোতালা করতে করতে সময় শেষ ফেসবুকের মোতালা চলে কোরআন শরীফের তিলাওয়াত চলে না আমার ভাইরা নিয়মিত প্রত্যেক দিন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করব বেশি না পারলে কমপক্ষে এক পৃষ্ঠা হলো আমার এমন কোনো দিন যেন না যায় যেদিন আমার কোরআন শরীফ তিলাওয়াত বাদ যাবে সেরকম যেন না হয় আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠব সুরাই আসিন শরীফটা পড়ে নেব হাদিস শরীফে আসে যেই ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর প্রথম সুরাই আসিন শরীফ পড়ে ফেলবে এরপরে সে যেই কাজেই বাহির হোক আল্লাহ পাক সে কাজটা তার জন্য সহজ করে দেবেন আল্লাহ নবীর হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন যেই ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর সুরাই আসিন শরীফ তিলা 
তিলাওয়াত করে ফেলবে কুজিয়াত হাওয়ায় জুহু আল্লাহ পাতার সমস্ত প্রয়োজনগুলি সহজে পুরা করে দেবেন আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখব তো ইনশাআল্লাহ আমার যুবক ভাই বন্ধুরা যেখানেই যাই যেখানেই থাকে যে কোনো কাজেই করি ইনশাআল্লাহ ফজরের নামাজের পরে অবশ্যই কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে নেব বেশি না পারলে কমপক্ষে এক পৃষ্ঠা হলেও পড়ব নিয়মিত ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক দিন অল্প হলেও কোরআন তিলাওয়াত করব কাদের কাদের নিয়ে তাছে একটু হাত উড়ান দেখি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নাও কোরআনের সাথে সম্পর্ক বলতে ছিলাম যে কথা আমাদের কবরের এক নম্বর সাথীকে বুঝেন নেই আল কোরআনুল করিম কোরআনের সাথে সম্পর্ক এবার আজাবের ফেরেস তারা আজাব দিতে না পেরে চলে আসবে ডাইন পাশে আর এক পাহাড়দার দাঁড়িয়ে গেল সে পাহাড়দার ডাক দিয়ে বলবে ও আজাবের ফেরেস তারা আমার এই কবরের বন্ধুকে আমি আমার পাশে কোনো শাস্তি দিতে পারবে না আমি তাকে হেফাজত করব তখন কবরবাসী জিজ্ঞেস করবে ও আমার কবরের বন্ধু তুমি কে তোমাকে তো চিনলাম না আমার কোনো বন্ধুর মতো মনে হয় না আমার কোনো আত্মীয়ের মতো মনে হয় না এমন সংকট ম জায়গায় তুমি আমাকে হেফাজত করতে আসলে তুমি কে দুই নম্বর বন্ধু ডাক দিয়ে বলবে যে আমার কবর বন্ধু তুমি আমাকে চিনবে না আমি তোমার কোনো আত্মীয় স্বজন নয় তবে তুমি দুনিয়ার মধ্যে যে পাশ্চাত্য নামাজ পড়তে আমি তোমার সেই দুনিয়ার পাশ্চাত্য নামাজ দুনিয়ার মধ্যে আমাকে তুমি ছাড়ো নাই কবর জগৎ আমি তোমাকে একা ছাড়বো না যতক্ষণ আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দেবেন না এতক্ষণ আমি তোমার সাথেই আছি ভাইরা নামাজের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত অনেক সময় দেখা যায় আমরা মুসলমান তো মুসলমান যদি নামাজ না পড়ে তার জীবনে আর আছে কি কিছু আছে আমি যেহেতু মুসলমান আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে নামাজ কারণ আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে যাওয়ার মতো আমল ছাড়া আর কি আছে আমি যদি সারা দুনিয়ার মালিক হয়ে যায় সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে গেলাম আমার সাথে কিছু যাবে আল্লাহ হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাতুসালাম ম তার আগে ওসিয়ত করতেছেন আমাকে আমি যখন মারা যাব আমাকে যখন কাফন পরাবে আমার দুইটা হাত কাফনের বাহিরে রাখবে সবাই বলতেছেন হুজুর কেন আমি যেহেতু নবী সেজন্য উন্মত্র আমার জানাজা পড়তে আসবে আমি যেহেতু সারা দুনিয়ার বাদশা জনগণ আমার জানাজা পড়তে আসবে আমার জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তো হবে সবাই যেন দেখে আমি সোলাইমান সারা দুনিয়ার বাদশা ছিলাম কিন্তু যাওয়ার সময় আমার দুইটা হাত খালি কিছু নিতে পারতেছে না আলেকজান্টার সম্পর্কে আছে লেখা কিতাবে তো অনেক বড় ব্যক্তিত্ব বাদশা আর এক জানটার মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করতেছে যে আমার মৃত্যুর পর আমার তিনটা ওসিয়ত পুরা করবে এক নম্বর ওসিয়ত হলো আমাকে যখন কাফন পরাবে আমার দুইটা হাত কাফনের বাহিরে রাখবে দুই নম্বর আমাকে যখন কবরের দিকে নিয়ে যাবে তখন আমার যারা প্রাইভেট ডাক্তার ছিলেন ওই প্রাইভেট ডাক্তাররা কাঁধে করে আমাকে কবরের দিকে নিয়ে যাবে তিন নম্বর ওসিয়ত আমাকে যখন আমার লাশটা যখন নিয়ে যাবে সামনের দিকে আমার যা টাকা পয়সা মনি মুক্তা আছে এগুলো যেন পিছন থেকে আমাকে ছিটানো হয় আমাকে টাকা পয়সা মনি মুক্তা ছিটাইয়া ছিটাইয়া যেন কবরের দিকে নেওয়া হয় সবাই বলেন যে এটা কেমন আশ্চর্য আজগুবি ওসিয়ত হলো এই ওসিয়ত কেন আলেকজান্ডার বলে কো প্রথম নম্বর ওসিয়তের কারণ হলো আমি যেহেতু অনেক বড় ব্যক্তি রাজা আমার জানা যেতে সবাই আসবে সবাই যেন দেখে আমি সব কিছুর মালিক হওয়া সত্ত্বেও দুটো হাত আমার খালি আমার দুই নম্বর ওসিয়তের জন্যে যে সবাই যেন বুঝে সবাই যেন দেখে ডাক্তারের কাছে কোনো হায়াত নাই প্রাইভেট ডাক্তার রেখেছিলাম তারা আমাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু এক সেকেন্ড হায়াত তারা আমার বাড়াতে পারে নাই যে ডাক্তারই আমার চিকিৎসা করেছে তারা আজকে কাঁধে করে আমাকে কবরস্থানে পৌঁছেই দিচ্ছে তিন নম্বর ওসিয়ত এই জন্যে যে মানুষ দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় মানুষ যেন দেখে এই সমস্ত সম্পদ এই সমস্ত টাকা পয়সা এই সমস্ত দ্বন্দ উলত স্বর্ণ চাঁদি মণিমুক্তা এগুলোর জন্যেই তো দুনিয়ার হায়ারটা ব্যয় করেছিলাম আজকে আমি কবর দিকে চলে যাচ্ছি এগুলো আমার পিছনে পিছনে দিচ্ছে কিন্তু একটাও তো আমার দেখে যাচ্ছে না সব নিচে পড়ে যাচ্ছে তাতে কিছুই যায় না তিনি আল্লাহর আরে বলেন ও আল্লাহর বন্দারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে কবরের কথা স্মরণ করবে তুমি যদিও মৃত্যুকে ভুলে যাও মৃত্যু তো তোমাকে ভুলে না মতো কা আসিন কুল্লো না সিন সারেবু মতো কা আসিন কুল্লো না সিন সারেবু কবরু বাই তিন কুল্লু না সিন দা খেলো আল্লাহর আরে বলেন যে এই আল্লাহর বন্দারা ওই মৃত্যুর পেয়াল আস্বাদ তোমার গ্রহণ করতেই হবে ওই মৃত্যুর পেয়াল আস্বাদ গ্রহণ করা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নাই কবরু বাই তিন কুল্লু না 
मृत्यु मान तुम जीवन शेष न मृत्यु मान जीवन आसल मात्र शुरू हो हिसाब निकास शुरू आल्लांगित करते हैं ओ आल्ला बंदा तुम्हें कि मृत्यु को जीवन शेष मन कर मृत्यु तुम दुनिया हायत सन्दा हल चिरस्थायी हायत मात्र सकाल तो शुरू हो हिसाब निकास अल्लाह रसल बोलें उम्मत रे तुम दुनिया बाड़ी घर के भलोबा तब कबर कथा भूले जाए ना ना दुनिया तुम्हें करो दुनिया बारे तुम्हें करो आपत्ति नहीं कबर जगत कथा तुम्हें बुलते पर एक जन मानुष जदि वास्तव में मृत्यु कथा स्मरण कर कबर कथा स्मरण था व्यक्ति गुणा करते जेमन जी मन करी आज के रोटा जीवन शेष रत आज के जानार दिखे रात्रि घुमाइते जाजरा सर प्रस्तुति निच्चन घुमे पड़ब ये फाँ का आजरेल आसार जाना नहीं जाए यह जीवन शेष रात हल आज के और कल के घूम थे उठते पर ये जी वास्तव में कहारो अंतरे एक ही था व्यक्ति एसार नाम ना पड़े घुमाते पर व्यक्ति कान इयरफोन लगे घुमाइते पर व्यक्ति टीवर मध्य उलंग छवि देखे घुमाते पर व्यक्ति मोबाइले उलंग छवि देखे देखे घुमाते पर क्यों जेहेतु हमार मृत्यु तो सामने आस जिन मृत्यूर कथा स्मरण करो तो मृत्यूर कथा जी स्मरण कर गुना थे मानुष अटोमेटिक बाजते पर तब जो मरब मृत्यूर कथा इमान आज मरब से तब एक नहीं नहीं बुझे नहींमान आकिन नहींमान और एक किस व्यवधान आमान और एक व्यवधान कि ईमान हलो प्रथम स्तर इकिन हलो चूड़ान स्तर जेमन तो मन करी आल्ला खावे आल्ला दे आल्ला पाले इमान आसेना आसेना मृत्यु के देवें आल्ला देवें दू बंधु एक जन मुसलमान ऐले और एक जन हिंदू ऐले दूजन बंधुत कर सब समय एक साथ चला फिर कर हटात कर एक दिन जो रास्ता दिए हाँटते से मुसलमान ऐले बोलते से बंधु दुनियाता जा किस हे जा चलते से सबगलोर आल्लाई करते हैं हिंदुर ऐले बोले नारे बंधु दुनियाता जा हे जा करते हमारे भगवान ही करते मुसलमान बोले क्या आल्ला हिंदुर ऐले बोले क्या भगवान एन दोनो जन आपन कथार भर अटल क्यों नड़े ना शेष पर्त हिंदू ऐले बोले ठीक है बजी हो जा बजिदर काट्ट ठीक है कि बजी ये गाचटा देखा जा गाचर उपर उठे से खान लाभ देव तुम्हें तुम्हार आल्लर नामे लाभ दाओ हमें भगवान नामे लाभ देव तुम्हार आल्ला जो सत्य है तुम्हें बाछा हमार भगवान जो सत्य है हाँ बाछा ठीक है उठ लाभ दे एन क्या आगे उठबे मुसलमान ऐले बोले तु आगे उठ हिंदू ऐले बोले क्यों तु आगे उठ तु जेहेतु आल्ला विश्वास तु आगे उठ से बोले ना तु आगे उठ देखी शेष पर हिंदू ऐले आस्ते आस्ते गाचर उपर उठे गल ए दाड़ो पजिशन नहीं लाभ देवे ये पजिशन नहीं दाड़े लाभ दिखे एम समय से बोलते से भगवान तुम्हार नाम लाभ दिखी हाँ एक रक्षा करिय एक कथा बोले तर भगवान कथा स्मरण कर से लाभ दिल सोजा मटीत पड़े गल सोजा बसे गल को नहीं समस्या 
আল্লাহ খাওয়া যদি না খাওয়া আল্লাহ দিবেন তো যদি না দেয় এই যদিটাই হলো সমস্যা যদির আগে হলো ইমান যদির পরে এতিম কথাটা বুঝে আসছে এই যদির জন্য ভিতর থেকে বাইর হয় এখন বন্ধু ছাড়ে না এখন সে উঠতেই হচ্ছে এখন সে চিন্তা করতেছে আমি তো আল্লাহর নামে লাভ দেব যদি না বাসায় এ কথা দ্বিতীয়ত সে তো ভগবানের নাম লাভ দিয়েছে এখন তো সে কিছুই হলো না সে তো সুস্থই আছে আমার কি অবস্থা হবে এখন সে খুব চিন্তা করে করে উঠতেছে উঠে উপরে দাঁড়ালো পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো এখন লাভ দেবে এই মুহূর্তে সে বলতেছে আল্লাহ তোমার নামে লাভ দিচ্ছি আমাকে রক্ষা করিও ভগবান তুমি একটু খেয়াল রাখিও ভাই কি মনে করলাম কি বুঝলাম আল্লাহ বাঁচাবে ইমান আছে কি নাই একিন নাই ইমান আছে একিন নাই সাহাবাই কারামের ইমান ইয়াকিনে পরিণত হয়েছিল সেই জন্য সাহাবাই কারাম আল্লাহ পাকের সাহায্য পেয়েছেন আমরা যে দুদিন পর্যন্ত আমাদের ইমান যেদিন একিনে পরিণত হবে নিঃসন্দেহে সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে কিন্তু আমাদের ইমানটা একইনে পরিণত হয় নাই আমাদের ইমান ইমান পর্যন্ত বাস এতটুকু বিশ্বাস করে যে মরব কিন্তু কখন মরব বাস্তব মরব কি না হয়তো বাস্তব মনে হবে ভারী এইভাবেই চলতেছে জীবন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাত ফরমান উম্মত না না মৃত্যুর কথা বলিও না আসল বুদ্ধিমানকে বুদ্ধিজীবী কাকে বলে বর্তমান সময়ে তো বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্য বুদ্ধি লাগে না বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্যে বুদ্ধি লাগবে না শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বা আল্লাহর বিরুদ্ধে অথবা রসুলের বিরুদ্ধে যদি একটি কলাম পেপার দিতে পারে তার নামটা তার পরের দিন থেকে বুদ্ধিজীবীর লিস্টে চলে আসবে এটা হলো বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কিন্তু বুদ্ধিজীবী কাকে বলা হয় আল্লাহ ভাগ বলেছেন বুদ্ধিজীবীর পরিচয় তিনটা আল্লাহ রসুল বলেছেন বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দুইটা কোরআন শরীফা আছে তিনটা হাদিস শরীফা আছে দুইটা মোট কয়টি হলো আল্লাহ রসুল এর সাত কোরআন শরীফ আল্লাহ ভাগ বলেছেন যে বুদ্ধিজীবী কাদেরকে বলা হয় আল্লাহ আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে তিনটি জিনিসের কথা বলেছেন যেই ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটা জিনিস থাকবে সেই বুদ্ধিজীবী আল্লাহ রসুল হাদিস শরীফে আর দুটো জিনিস বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলেন এই দুইটা জিনিস যার মধ্যে থাকবে সেই বুদ্ধিজীবী কোন দুইটা জিনিস বুদ্ধিমানকে আল কাইস বুদ্ধিমানকে আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকে ও আমিল আলিমা বাদ আল মৌদ এবং মৃত্যুর পর যেখানে যাবে সেখানে আগের থেকে সম্পদ পাঠিয়ে দেয় কারণ ওখানে গেলে যেন শান্তি বুক করে বুক করতে পারি থাকতে পারি চলতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাত ফরমান উম্মত দুনিয়া করো তবে পরকালের কথা বলিও না দুনিয়াতে বাড়ি করো তবে কবরের কথা বলিও না তিন নম্বরে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার উম্মত ধন সম্পদকে ভালোবাসবে টাকা পয়সাকে ভালোবাসবে কেমনে গাড়ি করবে কেমনে বাড়ি করবে এই সমস্ত ধান্দার ফিকির মতো থাকবে কিন্তু এগুলোর যে হিসাব দিতে হবে এই কথা তারা বলে যাবে দুদক যখন নাকি মানুষকে তালাশ করে হিসাবের জন্য তখন দেখা যায় রাস্তার দ্বারা গাড়ি হালে চলে যা কি ভাই দুদককে হিসাব দেওয়ার বয়ে যে এত টাকার গাড়ি পাইলা কই কিনলা কেমনে টাকা কই পাইছো এই ভয়ে রাস্তার দ্বারা গাড়ি ফেলে চলে গিয়েছো কিনা জানেন তো যখন ক্ষমতা চলতে ছিল কার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুদক যখন হিসাব নিচ্ছিল অনেক মানুষ দেখা গিয়েছে রাস্তার দ্বারে দামি দামি গাড়ি পড়ে আছে মালিক নেই রাস্তার দ্বারে ফেলে চলে গিয়েছে হিসাবের বয়ে ও ভাই বন্ধুরা দুনিয়ার দুদককে আমি ভয় করলাম আল্লাহর হিসাব নিকেশের কথা কতটুকু স্মরণ আছে আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি স্মরণ রাখবে যে এই সম্পদ তুমি অর্জন করতেছ এই সম্পদের হিসাব দিতে হবে আল্লাহ রসুলের সাত ফরমান হাসার মাঠে যা মানুষকে আল্লাহ চাইতে প্রশ্ন করবে তার মধ্যে একটা প্রশ্ন কি 
সম্পদের হিসাব আল্লাহর হাবিব হাদিস শরীফ আর সাত ফরমান ও কলান নবী ও সাল্লু আলাই ওসাল্লাম লা তাজানু কদম বেনি আদম ইউমাল কেয়ামতি হাত্তা ইউস আলা আন আরবা আন উমরিহি ফিমা আফনা ও আন শবা বিহি ফিমা আবলা ও আন মালিহি মিন আইনা ইকতা সবহু ও ফিমা আন ফকা وعن علمه ماذا عمل في او كما قال عليه الصلاه والسلام الله الحبيب حضرت محمد رسول صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمان উম্মতরে লা তাজাল কদম বনি আদম কোন বনি আদম কোন মানব জাতি নিজের জায়গা থেকে পাও নারানোর শক্তি পাবে না হাত্তা ইউসাল আন আরবা যতক্ষণ পর্যন্ত চারটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না হবে কয়টি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন কি আনহি ফিমা আফনা আল্লাহ পাক প্রশ্ন করবেন ও আমার বন্দারা দুনিয়াতে তোমাকে একটা হায়াত দিয়েছিলাম ষাট বৎসরের হায়াত সত্তর বৎসরের হায়াত আশি বৎসরের জীবন এই জীবনটা তুমি কোথায় কাটিয়ে আসছো দুই নম্বর ও আন সবা বিহি ফিমা আবলা জীবনে একটি যৌবন দিয়েছিলাম এই যৌবন কালটা তুমি কিসের মধ্যে কাটিয়েছ তিন নম্বর ও আন মালিহি মিন আইনা ইকতাসবাহু ওয়া ফিমা আন ফাকা তুমি দম সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছো এই দম সম্পদ কোথায় বে করেছো চতুর্থ নম্বর ও আন ইলমিহি মাদা আমিলা ফি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখো আল্লাহ পাক তোমাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন এই পরিজন আমল করেছো কি না জানা অনুসারে মানা ছিল কি না জানতে জানতে অনেক কিছু জানলাম কিন্তু সেগুলো নিজের জীবনে ফিট করলাম না কে আমার মজার প্রশ্ন হবে তুমি সব কিছু না জানলো যতটুকু জেনেছ সেই অনুসারে আমল করেছ কি না বর্তমান সময় তো আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার দ্বারা মানুষ দিন শিখতেছে আবার যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতের মধ্যে মানুষ দিন পাইতেছে হাজারো লক্ষ মানুষ তবলিগের কারণে সঠিক পথে ফিরে আস আসছে না কি ভাই কত বড় বড় সন্ত্রাসী গডফাদার নায়ক গায়ক খেলোয়াড় সঠিক পথে ফিরে আসছে কিসের বদৌলতে তবলিগের মেহানতের বদৌলতে সেই জন্য আমার ভেলা মাঝে মধ্যে তবলিগে সময় লাগাবো আল্লাহ রাস্তায় সময় লাগালে ইনশাল্লাহ আপনি স্কুলে পড়েন কলেজে পড়তেছেন বার্সিটিতে পড়েন ব্যবসা করেন চাকরি করেন খেত খামার করেন যে যেটাই করি ইনশাল্লাহ যদি দাও তবলিগের মেহানতের সাথে সম্পর্ক থাকে কেউ আমাদেরকে পথারা করতে পারবে না তবে তবলিগে সময় লাগাবো একটু ওলমায় কেমার পরামর্শ করব ওলমায় কেমার সাথে পরামর্শ করে তবলিগের মেহনতের সময় লাগাবো কেন এখন আবার তবলিগের মেহনতের মধ্যে কিছুটা ফিতনা দেখা দিয়েছে বড় একটা ফিতনা শুরু হয়ে গিয়েছে কারণ তবলিগের মধ্যে তবলিগের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সঠিক পথ পাইতেছে এটাকে কাফের বিদর্মীরা সহ্য করবে তাদের মাথা ব্যথা তবলিগ নিয়ে যা আমরা সব রাস্তা বন্ধ করতেছি কিন্তু এরা তো তবলিগের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথে ফিরে নিয়ে আসতেছে সেই জন্য এই রাস্তাটা নষ্ট করার জন্যে তারা অনেক দিন থেকে কুট কৌশল চালাইতেছে আজকে সেই ফিতনা শুরু হয়ে গিয়েছে তবলিগের মেহানতে আমার ভাইরা আমরা তবলিগ করব কার জন্যে আল্লাহর জন্যে আল্লাহর জন্য তবলিগ করেছি আল্লাহর জন্য তবলিগ করব কোনো ব্যক্তির জন্য নয় তবলিগের মধ্যে যেন ব্যক্তি পূজা না আসে তবলিগের মধ্যে ব্যক্তি পূজা নাই কোনো ব্যক্তির জন্য তবলিগ নেই সেই জন্য হাজরত মনা ইলিয়াস সাব রহমতুল্লাহ আলাই ইউসুফ সাব রহমতুল্লাহ আলাই এনামুল হাসান সাব রহমতুল্লাহ আলাই তিন মুরুব্বি যেই তরিকায় যেই নিয়মে তবলির কাজ রেখে গিয়েছেন সেই তরিকায় যদি কাজ চলতে থাকে ইনশাল্লাহ হকের উপর থাকতে পারবে কিন্তু এখন সেখানে কিছু ফিতনা চলে আসতেছে মুরুব্বিরা যে নিয়ম দিয়েছেন তবলিগের বর্তমান যিনি জিম্মাদার উনি তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতেছে মুরুব্বিরা বলেছেন পাঁচ কাজ উনি বলতেছেন না তিন কাজ পাঁচ কাজকে তিন কাজ করে ফেলছেন মুরব্বিরা বলেছেন সব জায়গায় দাওয়াত দাও মানুষকে হকের পথে ডাকো কিন্তু উনি বলতেছেন না মসজিদের বাহিরে কোনো দাওয়াত নেই মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দেবে না দাওয়াত দেবে কোথায় মসজিদে আচ্ছা মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দিয়ে লাভটা কি হয় মসজিদের ভিতরে দাওয়াত দিয়া মসজিদের ভিতরে দাওয়াত দাও বাহিরে দাওয়াত দিও না তো মসজিদের বাহিরে দাওয়াত যদি না দেয় তাহলে বেনামাজি নামাজি হবে কেমনে কাফের মোর্শেক ইমানদার হবে কেমনে এটাই কুট কৌশল যে নতুনভাবে কাফের মুসলমান হওয়ার দরকার নেই বেনামাজি নামাজি হওয়ার দরকার নেই তাদের পিছনে মেহনত করিও না মসজিদের ভিতরে কাজ করো কাজটাকে মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলা এটা হলো আন্তর্জাতিক একটা চক্রান্ত ভাইরা এরকম অনেক ফিতনা দেখা দিয়েছে এই এখন যিনি তবলিগের মুরুব্বী আছেন জায়গায় অনেকে মান সবাই আমরা তো একসময় মেনেছি ওনাকে 
মানে সাহা সাহেব ওনাকে আমরা কি মানি নেই আজকে বিশ বৎসর ধরে জিম্মাদার ছিলেন কেউ ওনার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি করে নেই কিন্তু এখন আপত্তি করতেছে কেন কারণ ওনার মুখ দিয়ে এমন এমন কিছু কথা বাইর হচ্ছে ওনার বয়ানে যেগুলো সবচেয়ে আপত্তিকর এবং ইমানের জন্য খতরা ওনার কথার মধ্যে উনি একটা কথা বলেছেন যে আল্লাহর হাতে হেদায়ত নেই ওনার বয়ানের রেকর্ড সহ আছে উনি আর বলতেছেন আগর আল্লাহকে হাত পে হেদায়ত হতে তো নবী কেউ বেজে তো হেদায়ত যদি আল্লাহর হাত থাকতো আল্লাহ ভাগ নবী কেন ফাটাইলেন হেদায়ত কার হাতে আল্লাহ ভাগ বলছেন হেদায়ত কার হাতে আল্লাহ ভাগ নবীকে বলতেছেন ইন্না কাল্লাহ তাহাদি মান আহবাবতা ওয়ালা কিন্নাহাদি মাইয়াশা আল্লাহ ভাগ বলেন হে নবী হেদায়ত আপনি করতে পারবেন না আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে আমি হেদায়ত দান করব আপনার কাছ কি বাল্লেগ মা উনজিলা ইলেক বাল্লেগ মা উনজিলা ইলেক যা আমি আপনাকে বলে দিয়েছি আপনি তা মানুষকে পৌঁছাইয়ে দিন নবীর কাজ হলো পৌঁছাইয়ে দেওয়া হেদায়তের মালিক আল্লাহ কিন্তু উনি বলতেছেন আল্লাহর হাতে হেদায়ত নেই উনি আরো এমন এমন ফতোয়া দিচ্ছেন মূলত আমাদের মুরুব্বীরা তবলিগের যারা মূল মুরুব্বী ছিলেন ওনারা কোনো সব সব বলছেন এবং তবলিগ কথার মধ্যেও আছে যে তবলিগের মধ্যে ফাজায়েলের আলোচনা হবে মশায়েল আলোচনা নয় আলোচনা হবে কিসের ফাজায়েলের কারণ তবলিগের মধ্যে বিভিন্ন লাইনের মানুষ আসে সাধারণ মানুষও আসে মশলা মসলি বেশি আলোচনা হলে মানুষ বুঝবে না বিভ্রান্ত হয়ে যাবে যেমন বলছে ফাজায়েলের আলোচনা করে মানুষকে কাজা লাগাও মশালা যা প্রয়োজন হবে আলন্দের কাছে গিয়ে মশালা শিখবে কিন্তু এখন সবচেয়ে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে উনি মশালা বলা শুরু করে দিয়েছেন উনি এমন এমন ফটো আ দেয় ক ফখরের মধ্যে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রেখে নামাজ পড়লে নাকি নামাজ হবে না ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেট নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না এই সাহা সাহ ফতোয়া দিয়েছেন অথচ এতে কোনো কিতাবের মধ্যে মশলাটা নেই ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল নিয়ে নামাজ পড়লে কি নামাজ হবে না উনি বলছে হবে না এই ধরনের অনেকগুলি কথা উনি বলেছেন যার কারণে ওলমা ইকরাম দেখতেছেন মানুষ ওনার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে পথারা হয়ে যাবে ওই নতুন একটা ফিতনার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন যার কারণে ওলমা ইকরাম একটা কথাই বলতেছেন যে আমরা তবলিক আগেও করেছি মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তবলিক করব করবো তো ইনশাল্লাহ তবে করব কার জন্যে আল্লাহর জন্যে আল্লাহর জন্যে করতে গিয়ে তবলিকের মধ্যে যেন ব্যক্তি বোঝা না আসে ওনাকে মানতে হবে ওনাকেই আমির মানতে হবে আমরা আমাদের মুরুব্বীদেরকে মানি আল্লাহ মাসা আহমদ শফি সাহেবকে আমরা সবাই মানি মানি না কিন্তু আল্লাহ মাহমদ শফি সাহেব যদি ইসলাম বিরোধী কোনো একটা কথা বলে ওনাকে আমরা মানবো মানতে পারবো না আল্লাহ মা জোনাদ বাবু নগরী আমরা ওনাকে মানি কিন্তু উনি যদি ইসলাম বিরোধী কোনো কথা বলে উনি আর মানার যোগ্য থাকবে না তদ্রুপ সাহেব সাহেব যদি আবার সঠিক পথে ফিরে আসেন উনি যদি বলেন যে তবলিগের মূল উসুলের উপর আমি আসি এবং দেওবন্দের সাথে আমি একমত আসি ওনাকে আমরা মানতে কোনো আপত্তি নেই আগেও মেনেছি সামন মানব মৃত্যু পর্যন্ত মেনে যাব কিন্তু উনি এটা কাজে লাগাইয়া পুরা দুনিয়াকে গোমরা করবে এটা তো ওলমা ইকরাম মেনে নিতে পারবে না আল্লাহর কাছে আলমদার জব দিতে হবে ওলমা ইকরাম এই কাজের আমিরই চাইতেছে না ওলমা ইকরাম এই কাজের নেতৃত্ব চাচ্ছে না ওলমা ইকরাম একটাই চাইতেছে আমার ভাইরা আমরা যেই নিয়মে তবলিক করে আসছি তবলিগের মূল উসুল যেগুলি আছে উসুলের ভোর থেকে যেন তবলিক করা হয় এটাই চাইতেছে আর কিছু না এই তবলিক এটা শুধু আলেমদের কাজ না এটা শুধু পাবলিকেরও কাজ না ওলমা ইকরাম পাবলিক উভয়ের সমন্বয়ে তবলিক চলবে সেই জন্যই হজমান ইলিয়াস সাব রহমতুল্লাহ আলাই আপনার যারা তবলিগের সাথীরা আছেন জানেন মুলফুজাত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ মুলফুজাত পড়েন দেখবেন সব কিছু সেখানে আছে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে এই কাজের দায়িত্ব যদি ওলমা ইকরাম হাতে না নেয় তাহলে এই কাজের মধ্যে ফিতনা দেখা দেবে কাজে ফিতনা দেখা দেবে আজকে সেই ফিতনা দেখা দিচ্ছে এই এটার জন্য ওলমা ইকরামও কিছুটা আমি দায়ী মনে করি কারণ ওলমা ইকরাম যেই পরিমাণ কাজে যোগ দেওয়ার দরকার ছিল সেই পরিমাণ ওলমা ইকরাম কাজে যোগ দেয় নাই সেই জন্য আজকে ফিতনা দেখা দিয়েছে এখনও ওলমা ইকরাম কাজে লাগতেছেন যদি আরও আগের থেকে ওলমা ইকরাম কাজে জড়িত হতেন তাহলে এই ফিতনা আসতো না সেই জন্য ওলমা ইকরাম প্রত্যেক যার যার অবস্থান থেকে মানুষকে বুঝাবো মানুষকে যেন বিভ্রান্ত না হয় বা আমরা তবলিক করতেছি আল্লাহর জন্যে ওলমা ইকরাম পাবলিক উভয়ে পরামর্শ করে কাজ চালিয়ে যাবে ব্যক্তিকে পূজা করব না আল্লাহর জন্য তবলিক করব রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা আল্লাহ পাক কবুল করুন বলতেছিলাম যে কোথা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ ফরমান ও আমার উম্মতরা ধন সম্পদ অর্জন করো ঠিক আছে কিন্তু হিসাবের কথাও স্মরণ রাখিও এখন একজন ব্যক্তি যদি হিসাবের কথা স্মরণ রাখে সেই ব্যক্তি কি আর হারাম তরিকায় সুদের মাধ্যমে ইনকাম করবে করবে না আমি সম্পদ কামাই আপত্তি তো নাই কিন্তু সম্পদটা যেন হারাম পথে না আসে
হাদিস শরীফে আছে যেই ব্যক্তি হারাম খানা খায় তার কোনো এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না কি খাইলে হারাম খানা আল্লাহ রসুল বলেন আমার উম্মত তোমার কি সহজে জান্নাতে যেতে মনে চায় যদি সহজে জান্নাতে যেতে চাও তিনটা কাজ করো যার মধ্যে তিনটা গুণ পাওয়া যাবে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতি হয়ে যাবে আল্লাহ নবীর হাদিস ও হাবিব হজরতে মোহাম্মদ রসুল সাল্লামের সাথ ফরমান ও আমার উম্মতারা যে ব্যক্তি তিনটা গুণ অর্জন করতে পারবে তিনটা গুণ যার মধ্যে থাকবে দাখলাল জান্না সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে গিয়েছে জান্নাতে যাওয়া বলতেছে না জান্নাতে ঢুকে গিয়েছে তার মানে একই নেই সে জান্নাতে যাবে এক নম্বর গুণ কি মান আকালতইবা যে ব্যক্তি হালাল খানা খাবে পবিত্র খানা হারাম খানা খাইয়া যদি মানুষ আবাদত করে কবুল নেই যেন হাদিস শরীফে আসে আল্লাহ রসুল বলেন যে আমার উম্মতেরা আল্লাহ ভাগ বলেন যে আমার বন্দারা আমার দরবারে হাত উঠায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া করে ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি হে আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ বিভিন্ন সময় দোয়া করে আল্লাহ এই সমস্যার সমাধান করে দাও হে আল্লাহ এই সমস্যার সমাধান করে দাও কিন্তু ও মাতা আমুহু হারামুন ও মাসারবহু হারামুন ও মাল বাসুহু হারামুন আমার দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করতেছে কিন্তু যে খানাগুলি খেয়ে আমার দর হাত উঠালো সেগুলি হারাম টাকার কিনা খানা ও মেশাবহু হারাম যে পানিগুলি খেয়ে আমার দরবারে হাত উঠালো সেই পানিগুলি হারাম টাকার কিনা পানি ও আমাল বাসুহু হারাম যে কাপড়টা পরিধান করে আমি আল্লাহর দরবার দোয়া করতেছে ওই কাপড়টা হারাম টাকার কিনা কাপড় ফান্না ইস্তাজাব তার দোয়া আমি আল্লাহ কবুল কিভাবে করব হাদি শরীফে আছে কেউ যদি এক একটা কাপড় কিনল দশ টাকা দিয়ে কয় টাকা দিয়ে দশ দেরাহাম হাদিস উদাহরণ আছে দশ টাকা দিয়ে একটা কাপড় কিনল ওই দশ টাকার মধ্যে নয় টাকা হালাল টাকা শুধুমাত্র একটা টাকা হারাম কয় টাকা হারাম এক টাকা হারাম নয় টাকা হালাল টাকার সাথে এক টাকা হারাম মিলাইয়া একটা কাপড় কিনল ওই সেই কাপড়টা পরিধান করে যতদিন নামাজ পড়বে যত রক্ত নামাজ পড়বে যত রকাত নামাজ পড়বে এক রকাত নামাজও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না হারাম হারাম জিনিস কত মারাত্মক জিনিস আল্লাহ হাদি শরীফে আছে কোনো ব্যক্তি যদি হারাম টাকা দিয়ে হস করতে যা অনেক সময় হারাম টাকা দিয়ে হস করতে যায় কেমনে এখন বিভিন্ন ব্যাংকে হজ অ্যাকাউন্ট হজ অ্যাকাউন্ট খোলে কিছু টাকা জমায় যে এক বছর দুই বছর তিন বছর টাকা রাখলে দেড় লাখ টাকা বা দুই লাখ টাকা জমা জমা করলে তারা সেখান থেকে তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা দেবে সেগুলো নিয়ে হজ করিয়ে আসবে এটা সম্পূর্ণ হারাম হজ অ্যাকাউন্টের নামে যে অ্যাকাউন্ট করা হয় এটা সুদি জায়জ নেই হারাম টাকা দিয়ে কেউ যদি এই হজ করতে যায় সহজে গিয়ে যখন ডাক দেবে আল্লাহ রসুল বলেন কোন ব্যক্তি যখন হারাম টাকা দিয়ে হজ করতে যায় আর সেখানে গিয়ে যখন লব্বাইক বলে ডাক দেয় আল্লাহ ভাগ একজন ফেরস্তা নিযুক্ত করে দেয় ওই ফেরস্তা তাকে উত্তর দেয় ও মিয়া তুমি আসলো কোনো কাজ হবে না লা লব্বাইকা তোমার আশা আল্লাহর দরবারে কবুল নেই ওয়ালা সাদাইকা তোমার কোফালে আল্লাহ পাক কোনো ভালাই লেখেন নাই ও হজুক আমার দুধ আলাইক তোমার হজকে আল্লাহ পাক তোমার মুখের দিকে নিক্ষেপ করলো নাহজুবিল্লাহ হারাম টাকার কোনো আবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না হজরত ইব্রাহিম এবিন আদাহম রহমতুল্লাহ আলাই নাম তো শুনেছেন আল্লাহর অনেক বড় অলি ইব্রাহিম এবিন আদাহম রহমতুল্লাহ আলাই তিনি প্রথমে ছিলেন বলক শহরের বাদশাহ পরবর্তী তিনি আল্লাহ রলি হয়ে গিয়েছেন রাজত্ব ছেড়ে আল্লাহ রলি কেন হলেন কেমনে হলেন সেটা লম্বা আলোচনা আছে উনি আল্লাহ রলি হওয়ার পর উনি চলে গেলেন মক্কা শরীফ অ্যাবাহাদত করতেছেন ওনার একবার মনে ইচ্ছা হলো যে বাইতুল্লাহ শরীফ যেরকম আমাদের কেবলা বাইতুল মাকদিস সেটাও তো আমাদের কেবলা সিরিয়া তো একটু ওখানে কিছুদিন অ্যাবাহত করে আসি তিনি মক্কা থেকে রওনা হয়ে গেলেন সিরিয়া তবে চিন্তা করলেন যে পথ তো অনেক দূরের পথ তো খিদে লাগতে পারে কি খাবো বাইতুল্লাহ শরীফের পাশে একজন বৃদ্ধ লোক বসে বসে খা খেজুর বিক্রি করে সেখান থেকে উনি কিছু খেজুর কিনলেন কি কিনলেন খেজুর আমার কথা বুঝতেছেন ওই বুড়া যখন খেজুর মেপে দিচ্ছে 
তিনটা খেজুর লাইয়ের পাশে পড়ে গেছে লাই বুঝেননি আন্দাকে জানি কী এগো লাইনই কে হয় তিনটে খেজুর লাইয়ের পাশে পড়ে গেল এখন তিনি মনে করেছেন সেগুলো পাল্লার ওজন থেকে পড়ছে কিন্তু আসলে পড়েছে সেগুলো ওই বুড়ার লাই থেকে উনি সেগুলো নিয়ে চলে গেছেন খেয়ে ফেলছেন চলে গেলেন বাইতুল মাকদিস এবাদত করতেছে ওনার একদিন ইচ্ছা হলো যে বাইতুল মাকদিসের ভিতরে সারা রাত নফল নামাজ পড়ব কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না কারণ বাইতুল মাকদিসের নিয়ম ছিল সারা দিন খোলা থাকবে মানুষ এবাদত করবে এসার পরে তালাবদ্ধ করে দেয় রাত্রে সেখানে ফেরাস তারা এসে এবাদত করে উনি সুযোগ পাইতেছেন না একদিন রাত্রে যখন সবাই এসার নামাজ পড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি দরজার পাশে লুকাইয়ে গেলেন খাদাম চতুর্দিকে তাকাইলেন কাহকে দেখেন নাই তে তখন তো ইলেকট্রিক ছিল না দরজা মেরে চলে গেলেন উনি চিন্তা করলেন যে আজকে সুযোগ পাইলাম উনি গিয়ে নফল নামাজে দাঁড়ালেন যেই নফল নামাজ শুরু করেছেন এমন সময় হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল দুজন মানুষ ঢুকলো আর তারা আলোচনা করতেছে কি রে আজকে দেখে এখানে মানুষ একজন রয়ে গিয়েছে আরেকজন বলতেছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহর অলি হজরত ইব্রাহিম ইবিনা আদাহাম ওই ব্যক্তি বলতেছে আরেকজন যে আল্লাহর অলি ইব্রাহিম আদাহাম ওনার এবাদত তো সবসময় আল্লাহর দরবারে কবুল হয় কিন্তু আজকে এক বছর ধরে ওনার কোনো এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না আসমানের উপরে উঠতেছে না তো কখন তাই কবুল হয় না যেদিন তিনটে খেজুর খেয়েছে সেদিন থেকে এবাদত কবুল হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই কথাটা বলে ওই দুজন মানুষ গায়েব হয়ে গেল চলে গেল ওনারা আসলে মানুষ ছিলেন না ছিলেন ফেরেস্তা আল্লাহ ভাগ ওনাকে সতর্ক করার জন্যে মানুষের আগ্রহীতে ফেরেস্তা পাঠিয়েছেন এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে এগুলো আমার খেজুর না উনি সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছেন লম্বা ঘটনা সকাল হয়ে গেল উনি অনেক কষ্ট করে অনেক দিন সময় লাগলো বাইতুল্লাহ শরীফ চলে আসলেন গেলেন সেই দোকানের সামনে দেখতেছেন সেই বুড়া নাই একজন যুবক ছেলে বসে আসে উনি দোকানের বাহিরে হাঁটাহাঁটি করতেছেন বারবার দোকানের দিকে তাকাইতেছেন ওই যুবক ছেলে ডাক দিল যে হুজুর ভিতরে আসেন গেলেন ভিতরে কি ব্যাপার আপনি আমার দিকে তাকাইতেছেন দোকানের দিকে তাকান ভিতরে ডুবতেছেন না তার কারণ কি আমি আজকের থেকে বেশ কিছুদিন আগে এই দোকান থেকে কিছু খেজুর কিনেছিলাম একজন বুড়া মুরব্বী ছিলেন ওনাকে দেখতেছি না সেই জন্য সন্দেহ লাগতেছে এটা দোকান সেটা কিনা সেই যুবক বলল যে হুজুর হ্যাঁ এখানে একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন তিনি হচ্ছেন আমার আব্বা তবে তিনি তার দুনিয়াতে বেছে নেই তিনি তো মারা গিয়েছেন ইন্নালিল্লাহ হাই হাই এখন কি হবে এখন আমি কি করব খুব হাই হুতাস করতেছেন যুবক ছেলে বলতেছে হুজুর ব্যাপার কি আপনার এম করতেছেন কেন দেখো আমি তোমার আব্বার কাছ থেকে কিছু খেজুর নিয়েছিলাম তিনটা খেজুর লাইয়ের পাশে পড়ে গিয়েছিল আমি মনে করেছি সেগুলো আমার খেজুর সেই জন্য আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি সেগুলো আমার নয় তোমার আব্বার ছিল এখন তোমার আব্বা তো আর নাই এখন তুমি আমাকে সেগুলো ক্ষমা করে দাও যুবক বলল যে হুজুর আমার বাবা যেহেতু দুনিয়া থেকে মারা গিয়েছেন এখন বাবার যা সম্পদ থাকবে সেগুলোর ওয়ারিশ তো একা আমি হব না মালিক তো একা আমি হব না বাবার ওয়ারিশ যারা আছে সবাই তো মালিক হবে তখন আমি ক্ষমা করব কীভাবে ওই তিন খেজুরের মধ্যে আমার যে পরিমাণ হোক আমি সেটা ক্ষমা করলাম কিন্তু অন্যদের হোক আমি ক্ষমা করতে পারব না আমার বাবার ওয়ারিশ আমার বোন আছে আমার মা আছে সেগুলো আমি ক্ষমা কীভাবে করব তাহলে এখন তারা কোথায় ওই যে পাহাড়ের উপর একটি ঘর দেখা যাচ্ছে ওটাই হলো আমার বাড়ি আমার বোন আমার আম্মা সেখানে আসে তাদের কাছে যান ইব্রাহিম ইবিনে আদাহাম রহমতুল্লাহ আলাই অনেক কষ্ট করে সেখানে উঠলেন অনেক কষ্ট করে উঠলেন উঠতে উঠতে সেখানে পৌঁছলেন সেই দুই মহিলাকে ঘটনা বললেন তারা বলল যে হুজুর আপনি মাত্র এই দুইটা খেজুরের জন্য এই পরিমাণ কষ্ট করেছেন ইব্রাহিম ইবিনে আদাহাম রহমতুল্লাহ আলাই বললেন ও মা দুটো খেজুর তো বড় কথা না তবে এই দুটো খেজুরের উপর আমার সমস্ত অ্যাবাদত কবুল হওয়া বন্ধ হয়ে রইস তখন তারা বলল যে হুজুর আমরা ক্ষমা করে দিলাম এবার তিনি তিন খেজুরে ক্ষমা পেয়ে গেলেন তবে অ্যাবাদত কবুল হচ্ছে কি না বুঝবেন কিভাবে উনিশ সেকেন্ড থেকে এসে আবার চলে গেলেন বাইতুল মাকদিস এবাদত করতেছেন একদিন রাত্রে দরজার পাশে লুকিয়ে গেলেন সবাই যখন বাইর হয়ে গেল খাদাম তালা মেরে চলে গেল উনি আবার নফল নামা শুরু করেছেন ওই দিনের মতো আজকেও দেখা গেল হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল দুজন মানুষ ঢুকলো তারা আলোচনা করতেছে কি রে আজকেও তাদেরকে মানুষ একজন রয়ে গিয়েছে আরেকজন বলতেছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহর অলি ইব্রাহিম ইমিন আদাহাম আরেকজন বলো উনি ওনার অ্যাবাদত তো অনেক দিন কবুল হওয়া বন্ধ ছিল এখন ওনার সমস্ত অ্যাবাদ কবুল হওয়া শুরু হয়েছে কখন তাই কবুল হচ্ছে কত যেদিন তিন খেজুরের ক্ষমতা আসছে সেদিন থেকে এবাদত কবুল হওয়া শুরু হয়েছে আমার ভাইরা একটু বুঝার বিষয় মাত্র তিনটা খেজুর তাও জলম করে খাই নাই ইচ্ছা করে হারাম খাই নাই ভুলে নিজের মনে করে খেয়েছে 
এই তিনটা খেজুরের কারণে যদি ইবাদত বন্ধ থেকে থাকে আমরা যদি হারাম খানায় লিপ্ত থাকি সুদ খাই ঘুষ খাই আমাদের ইবাদতের কি অবস্থা হবে আজকে তো মুসলমানদের ঘরে ঘরে সুদি লেনদেন সুদ চলে আপনাদের এদিকে তো সুদি খারবার নাই আর ভাইরা সুদ খাওয়া কত বড় মারাত্মক গুণা হাদিস শরীফ চল্লিশটার উপরে হাদিস আছে সুদ সম্পর্কে কঠে বলবো বলার তো সুযোগ নেই আল্লাহ রসুল্লা সাত ফরমান কেউ যদি জেনে শুনে ইচ্ছা করে এক টাকা এক দরহাম পরিমাণ সুদ খায় আসাদমিন সিত্তা তিন ওয়াসালা সিনা জিনিয়া সৈতিরিশ বার জানা করার চেয়ে আরও মারাত্মক গুণা করলো না উজবিল্লাহ আল্লাহ নবী তারও কঠিন কথা বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেন আর রেবা সব ও না ও বা আই সারোহাকি হারুল উম্মা ও আমার উম্মতেরা সুদের মধ্যে সত্তর প্রকার গুণা রয়েছে কয় প্রকার সুদের মধ্যে সত্তর প্রকার গুণা রয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে গুণা কি আইয়াঙ্কি হারুল উম্মা আল্লাহ নবী উদাহরণ দিচ্ছেন আচ্ছা আপনারা বলেন তো কোনো একটা ছেলে খুব দুষ্ট যত গুণা সব করে যত গুণা সব করে সেরকম একটা দুষ্ট ছেলেকেও যদি কেউ বলে যে তুমি তোমার মায়ের সাথে গিয়ে অপকর্ম করো জানা করো না উজবিল্লাহ করবে যত খারাপ ছেলেই হোক নিজের মায়ের সাথে কেউ কোনো সময় জানা বেবিচার অপকর্ম করবে না আল্লাহ রসুল বলেন সুদের মধ্যে সত্তরটি গুণা আছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে গুণা হলো নিজের মায়ের সাথে অপকর্ম করা যে ব্যক্তি সুদ খা সুদি লেনদেন করে প্রতি মুহূর্তে নিজের মায়ের সাথে জানা করার সমতুল্য গুণা করতেছে না উজবিল্লাহ ও ভাইরা সুদ সম্পর্কে অনেকগুলি হাদিস চল্লিশটার উপরে হাদিস কার কবিরা গুণা তো সুদ খাওয়া কি সুদ খাওয়া কি কবিরা গুণা ভাইরা কবিরা গুণা থেকে বাঁচবো আজ আনুষাঙ্গিক কথা আসতে বলতেছি এই যে গুণা সম্পর্কে আমরা তো জানি না গুণা কয়টি আছে তাও জানি না এ পর্যন্ত তালাশ করে দুইশো ষাটটি কবিরা গুণা পাওয়া গেছে কয়টি শুধু কবিরা গুণা আছে দুইশো ষাটটি আশা করি এর বাহিরে আর কবিরা গুণা নাই তো অনেক সময় গুণা না গুণা সম্পর্কে না জানার কারণেও মানুষ গুণা করে এরকম অনেক আছে জানলে বাস্ত বাসার চেষ্টা করে কিন্তু গুণা কি কী জানে না আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল এই গুণাগুলি সবাই এক জায়গায় করে দেব কোনটা কোনটা কবিরা গুণা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয়েছে অনেকে বইটা হয়তো পেয়েছেন কোরআন হাদিসের আলোকে কবিরা গুণা এই বইটা যারা পারে নিয়ে ফেলবেন দুইশো ষাটটি কবিরা গুণা সেখানে আলোচনা আছে সেখানে এমন এমন কবিরা গুণা আছে যেগুলো আমরা গুণা বলিয়ে মনে করি না গুণা থেকে বাস্ত হলে সেটা পড়ে দেখবেন তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ গুণা কত প্রকার হয় গুণাতে কেমনে বাসা যায় তৌবা কাকে বলা হয় তৌবা কেমনে করবে শেষে সেটাও আছে তৌবা কবুল হওয়ার জন্যে চারটা শর্ত আছে আর না হয় তৌবা কবুল হয় না যা হোক আর একটি কথা বলবো সময় প্রায় শেষের দিকে মাদ্রাসা তো আপনাদের মাদ্রাসা তো আপনাদের মাদ্রাসা অন্তর থেকে মহাব্বত করব করবো তো ইনশাল্লাহ আমার ছেলে দুইটা আমি আজকের থেকে মনে করব আমার ছেলে তিনজন যাকে আল্লাহ পাক তিনটা ছেলে দিয়েছে মনে করতে হবে আজকের থেকে আমার ছেলে কয়জন চারজন যাকে আল্লাহ পাক চারটা ছেলে দিয়েছে আমি মনে করব আমার পাঁচটা ছেলে আস তার মানে ছেলে যদি দুইটা থাকে তাহলে তিন নম্বর ছেলে কি মাদ্রাসা আমার যদি তিনটা ছেলে থাকে আমি মনে করব চার নম্বর ছেলে আমার মাদ্রাসা ছেলে যদি চারজন থাকে আমি মনে করব পাঁচ নম্বর ছেলে আমার কে নিজের সন্তানকে যেরকম মহাব্বত করি মাদ্রাসাকে সেরকম মহাব্বত করবো তো ইনশাল্লাহ করবো তো ইনশাল্লাহ কারা খারা করবেন একটু মহাব্বত হাত উঠান তো বলো হুজুর কোনো টাকা উঠে দিয়েছেন নি দেখেন কিন্তু হাত নামান আমি কিন্তু কালেকশন করিও না আর করতে জানিও না কারণ কালেকশনে কিছু বক্তা আছে ওনারা কালেকশন শুরু করলে মানুষের ফকট থেকে অটোমেটিক টাকা বাইরে যায় আর আমি কোনো সময় কালেকশন করলে যারা আছে এগুলো আর ভিতরে ডিগ ডুক হয়ে যায় কারণ একটা পদ্ধতি আছে ওরা জানে আমি জানি না করিও না জানিও না বাকি যেহেতু মাদ্রাসার মহাব্বতে কিছু বলতে হচ্ছে মহতাম সদর একটু করে বলেছেন যে আমরা যারা এখলা আসার সাথে এই খাস অনেক সময় দেখা যায় মানুষকে লজ্জা দিয়ে টাকা পয়সা কালেকশন করা হয় হাজরতে মর্যাদা দিয়ে মিল্লা থানবি রহমতাল লেখেছেন কাহাকে লজ্জা দিয়ে যদি টাকা উঠানো হয় সেই টাকাটা হারাম অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় কেউ আসলো পাঁচশো টাকা দিছে এখন বলে ও মিয়া আপনি পাঁচশো টাকা দিলেন পুরো হাও সবার সামনে বলে তুমি লজ্জায় আর পাঁচশো দেয় আচ্ছা এখন দিলে আর পাঁচশো তো আপনাদের এক হাজার টাকা দিলেন আপনার মায়ের নামে কিছু দিবেন না আপনার বাবার নামে কিছু দিবেন না এই ধরনের কথা বলে বলে লজ্জায় ফেলে মানুষকে টাকা নেওয়া থানবি রহমতুল্লাহ আলাই আল ইলম আলমানের মধ্যে লেখেছেন এই সমস্ত টাকা কোনো বরকত নাই এই সমস্ত টাকা সম্পূর্ণ হারাম টাকা জন্যে মাদ্রাসার মহাব্বতে এখলা আসার সাথে আল্লাহে খুশি করার জন্যে আমরা মাদ্রাসায় কিছু কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব পারবো না ইনশাল্লাহ 
পারবো না ইনশাল্লাহ যার যার তৌফিক অনুসারে আপনাকে যদি আল্লাহ পাক একশো টাকা দিয়ে থাকে আপনি একশো টাকা থেকে কম কথার কথা এক টাকা দিলেন আরেকজন এক লক্ষ টাকা থেকে 